。新浪娱乐的朋友们，大家好，我们是 R One S C Rise。啊、嗯！今天肖文在排练的过程中，突然那个腰突然有一点小伤，然后现在在酒店里休息。其实让他调整好嘛，这样为后面的比赛状态好一点。因为我马上要上台了，对。好，马上交的体力。对。好，在无锡待的时间也蛮久的，想家吗？酒店已经是我们的家了，要出去一趟回来，酒店的时候感觉很亲切的感觉。东西都搬过来了。主要就是忙到经常没时间给家里打电话，我爸就一直给我发信息，然后经常我们没录制什么。你说你会来到当家了，酒店，就你在工作和生活上分别有些什么趣事？现在生活就是工作在工作，对，没有生活。怎么解压呢？叫你说一下用大爱或者。嗑瓜子，在那个手机上一起玩游戏，可能或者是在街道上走一走。没有，就就之前我跟杨春跟妍希，然后有出去骑骑车，然后去无锡的一些。古镇啊，古街啊，看看看看当地的一些东西，然后吃吃当地的一些东西，就走一走，然后大家一起聊聊天，我觉得挺好的。有没有被发现吗？没有，就是因为就是卸了妆嘛，就是差不多。因为我看到就是之前因为就试出的那些老片，然后有一个数字比较嘛，就比如说在 rise 出道三百一十六天的时候，然后只有有二十八次团体舞台，就我不知道你们对这个团体舞台有实感。二十八是什么？二十八次团体。现在回想成团刚成团的一些事儿，我感觉都是很早很早以前的事儿了。对于我来讲吧，我前面的那么多年都没有这么忙碌过，然后就成团到现在，其实一直都在工作，在忙碌，在不停地接触新的领域和新的舞台。其实真的没有时间去数我们做了多少个舞台，可能只能记得一些就是比较重要的时刻吧。对对，因为我们我们自己会觉得说，平时一直在排练排练排练排练，对，所以就感觉自己好像做了很多次舞台一样。因为因为演唱会就有一次就有很多次舞台了，所以就感觉自己好像做了很多。对，两天在线上面有说，感觉能实现自己想法舞台很少，我不知道对你这话是不是算话的。啊，没有啊，说过吗？对，就是我们之前团专，其实因为专辑嘛，它肯定还是一个一个长期策划出来的，就是说它肯定是有它整个故事逻辑的。其实那个时候我们能参与的部分其实蛮少的，包括能放进去的想法也好，怎么说呢，也挺幸运的嘛。然后就是说，这的我们这个节目，因为我们刚好差不多一年多，然后我们大家其实也磨合得特别好了，然后有些新想法，有机会在这个舞台上，其实能更多的去把自己的想法放进去，这样。人人齐了，啥都能实现。对、啊，我们也想过摇滚，也想过，也想过大合唱，也想过电子那种 party 的那种，是吧，杨老师？对。然后还有舞剑，还有中国功夫，你就挺多的，其实。在群里去讨论的，因为大家聊起来会觉得，哎，这个好像还挺好像还挺炸。对。嗯、其实就来之后之前，就是你印象深的，觉得最有团体感的，而且最最有代表 rise 的舞台，说一个的话，你会觉得是哪两个？演唱会。啊。嗯，我觉得演唱会算是个整体。对。嗯、因为当时看到就所有所有的粉丝其实也都觉得同一个颜色的时候。我说实话，这种事情在国内以前是不敢想象的。说实话，是不敢想象的以前。对。但是我觉得，就这就是为什么对我们来说，演唱会是印象最深刻的原因。这件事情就能促成这样子一个蛮有团体感的事情，算是自己引导的好，还是说？不不不，是大家的支持，对对对，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对中国这差不多快一年的成长，对你觉得最好当时因为成团之夜，大家就说想开创新的男团标准。哎呀，哎呀，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓到，吓所有的粉丝也好，还有观众也好，还是把我们当一体，我觉得这个其实就是第一步了。这个其实是蛮难的一步。那其实大家因为相对快一年了嘛，然后你会觉得彼此最炙热、发光的时刻，分别是哪个瞬间？我们去超新星的时候，上一次运动会的时候，拔河的时候挺炙热的
结果，结果，对，结果不重要，但是那个过程我们确实很炙热、啊。当时就是周朱胜男都那个表情都已经控制不住了的，嗯。什么时候？什么时候？然后他控制不住上次录那个节目的时候的。最炙热，那我觉得第一，我想说，这个的第一期吧，因为因为不是那个时候，就是大家都在家里面，然后也没有一起出来训练，过了很长一段时间，一起在凝聚到一起，然后一起去排练，然后就觉得结果。结果还可以啊，<笑>还可以、啊，这没有结果，对，这也可以、啊。说实话，开会不会，我但我大家一起云游戏是经常，对对对。后后台的兄弟们在分享一个什么？嗯、哦，我觉得团综大团综的时候吧。哦，对哦，大团综也有。啊、大团综的时候，心连心啊。火的时候，你们所有人在灭火，我一个人在墙坐着，我高原反应了。<笑>挺热，挺热,热,热,热,热。我在里面看着你们。他心，他心在他的他车里面看，就是很有劲。太热了，是的，他说的好一点。我们要自请你当时在成都的夜当下，当你们第一次遇到我要跟身边这十个人相处恋爱的时候，相识的 OS 是什么？然后在你们不知道错了一点之后，然后现在对大家。其实我说实话，成团音乐当天是反应反应不过来，没有仔细认每一个人，是慢慢的大家一起住到宿舍才发现，我我要跟这帮人一起待待两天。你有什么不满吗？没有啊，没有啊，就是从后面慢慢的大家开始习惯住在一起，这个样子才会有这个这个这个感受。最终住到一起，大家当星星一样，什么办事间就不接说，是个好相处的团体。蛮好的呀，大家一起。那我现在跟你们，大家两个人都相反嘛。是吧？是啊，是，肯定还是有磨合吧。就说这个还是要慢慢一个过程，在，而且它不仅仅是说我和他，我和他的这个氛围，是我们所有人的一个氛围，就对，是慢慢的一个形成的一个关系好的一个状态。主要是在高压和那个吃高压的情况下又吃过苦，那真的就是情敌情。对，真的有一种那种战场上的共鸣感。所以你们会觉得，就比如形成这种战场这种集体的团合，大概就是在成团结业之后。大团综嘛，真的是大，还真是大团综。不只是在工作，而是在相处。对，克服困难的时候，那个、那个时候克服困难。就是因为我也想到，就是那时候当时灭火的时候，大家就就是真的是这边这边喷一下水，这边就是打没打灭的时候，然后那个立马都没有，就是立马就可以帮你过来把火给灭了。就当时那种感觉真的非常的好。那你现在会觉得，就是另外十个人对自己的意义，或者你把他们当做什么？当做。十个铁质，铁质，铁质，铁质，现任同事。大家都是正道的光，都是正道的光。对。就除了之前大家就集体穿着那个浴袍就上上班，不是浴袍，不是浴袍，定制战袍。其实很高端的是。对对对，都是带绒的，你知道吗？上面是镶钻的。镀锌，而内衬是镶钻的。那种镶都是绒，你知道吗？都贼保暖。嗯。那就除了就上穿袍的，然后你们最近就集体换那个面包匠头像。最近大家私底下做，觉得。拍 MV 最有仪式感，对，就是前两天我们在拍我们的新专的一个 MV。对，这个才第一季了，这个就可以期待一下，就是很好看。我们第一期的一些幕后可以稍微透露一下。嗯，第一期的话，其实我。光光还有让让，我们三个在准备第一期之前，其实有去单独的去学这个技巧课。其实，在那段时间的话，大家还是蛮拼的，那边也是有一些小小的伤。然后让也是在不断的突破嘛。那对光光那个伤有好一些吗？伤基本上是以前就学舞蹈就有的老伤，然后呢，就是运动量会大的话，他可能有时候会犯而已。对，都基本上没什么太大问题，还年轻。对。那其实你比如像我们也是创造营出来嘛，现在比赛的时候我们也是要面对不同的比赛挑战，然后感觉压力很大，就任务很紧，难道这个比那个还狠吗？还压力还大？如果说的话，我感觉这个的体力会比。之前跟不一样，然后感觉不一样，感觉不一样，对，感觉不一样。但的确，这个是因为基本上是几天就要出一个舞台，几天就要出一个舞舞台，而且基本上还有我们自己会要参与啊，基本上后面几期可能还有自己的原创啊之类的，所以压力会相比之前，我认为的话，可能说体力上面或者是呃工作时长的话，可能要更多，对。嗯、我觉得是个挺奇妙的一个感受吧，因为像之前我们可能参加过类似的，但这一次其实一来感受到就是各位前辈啊，前辈都是团体嘛，然后包括一开始那个房间门上就是成团的天数。觉得都挺震撼的吧，然后我觉得在跟其他前辈团接触的时候，其实给我们也是一个很大的感触，而且也是 Rise 第一次，说实话出来。
参加竞技类比赛吗？也没有结果，就自己表演完，自己对自己就评价。有死亡。就是很波折吧，也有很多，对，对，其实这这也是我们一起就待了，因为在家里待了快一两个月吧，然后一头就第一次回来就马上来了这个节目，是，其实大家状态也在慢慢恢复的过程，有待提高，人有人有进步空间，还是一个第一个舞台的话，是一个蛮释放的状态，对，心中有火，那最后给孙老师推荐一下说咱们这第一期舞台，看就完事儿，推荐。<笑>好，那就炙热的我们看就完事儿。好，三二一，炙热的我们看就完事儿了。